வணக்கம் நண்பர்களே நீங்கள் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்டெட் தேர்வுக்கான ஐவகை நிலங்கள் ஸோ அங்கே இருக்கிற தெய்வங்கள் மற்றும் பூக்களோட பேரை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கான ஒரு ஷார்ட் கிரிவிட்டை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு என்ன பேன் சிவகுமார் வழங்குவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் டாட் காம் வெப்சைட் ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்றும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஐவகையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா விலங்கு உணவு மரம் பறவை அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்து இனிமேல் வர கண்டினியூஸான வீடியோவில் வந்து பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ட் கட் வீடியோஸ்னாலே நம்மளுடைய முக்கியமான நோட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு வீக்லி வந்து ஒரு மூணு தடவை நம்ம பார்த்தா தான் எக்ஸாமில் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்று திருக்குள் வந்து பார்க்க போகிறோம் தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை வியாதடியுறைந்தற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தெரிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருவருடைய நிழல் அவருடனேயே ஒன்று இருப்பதைப் போல் தீய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றவர்களை விட்டு தீமையும் விலகாமல் தொடர்ந்து ஒட்டி கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஐவகை நிலங்களுடைய தெய்வங்கள் மற்றும் பூக்களோட பேரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கப்படுறதுக்கான ஷார்க்கெட்டான வீடியோஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே நிலம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து குறிஞ்சி குறிஞ்சியில் வணங்குகிற தெய்வம் வந்து முருகன் ஸோ பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி மற்றும் காந்தல் இதுதான் வந்து குறிஞ்சியில் இருக்கிற ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை முல்லையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெய்வம் வந்து திருமாலு பூ வந்து முல்லை மற்றும் தோன்றி ஸோ இப்போ நம்ம கீழே வந்து கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸ் ஷார்ட்கட் லிங் சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சியில் முருகனுக்கு கந்தன் என்று பெயர் வைக்கிறதுக்கு திருமால் வந்து முல்லை மலரில் தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே குறிஞ்சி அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம குறிஞ்சியை வந்து குறிக்கும் ஸோ இந்த குறிஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி மலரையும் வந்து குறிக்கும் ஓகேவா அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது முருகனுக்கு அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ நம்ம இந்த முருகன்றதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கந்தன் அப்படின்ட்டு இருக்கா நம்ம காந்தல் அப்படின்றதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தோம் சீக்வன்ஸ் வரதால் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை தெய்வம் வந்து திருமாலு அடுத்தது பூ வந்து முல்லை தோன்றி இதுலேயும் சேம் வந்து முல்லைன்றதுக்கும் வந்து பூவும் வந்து சேம் ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகேவா அது எப்படி வருதுன்றத பார்ப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமால் வந்தார் அப்படின்றா திருமால் முல்லை மலர்ந்து வந்தார் போட்டிருக்கு ஸோ இந்த திருமாலுன்றது வணங்குற கடவுள்ன்றது நமக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் அடுத்தது முல்லை மலர்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ முல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே முல்லை பகுதியும் வரும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை மலர்களும் அப்படின்னும் வரும் ஓகேவா தோன்றினால் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ தோன்றி அப்படின்றது தோன்றி மலர் வந்து இங்கே வரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஐவை நிலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதம் வந்து இந்திரன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கனபரப்பு வந்து செங்கழு நீர் மற்றும் தாமரை நெய்தலில் வந்து வருணன் பூ வந்து தாழை நெய்தல் பாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொற்றவை அதாவது காளியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ வந்து குரவம் மற்றும் பாதிரி ஸோ இதோடைய வார்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சீக்வன்ஸ் தான் அதாவது மருத மலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரன் வந்து செங்கமலம் வீசும் தாமரையோட தலையில் உள்ள நீரை வந்து நெய்யுக்கு நிகராக வந்து வர்ணிக்கிறாரு புரியுதா இவ்வளோ தான் ஸோ இவர் தான் இந்திரார் இவர் வந்து மருதமலை போகிறார் அங்கே போய்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கமலம் வீசும் நல்லா மனம் வீசுகிற தாமரை தழை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தாமரை ம வருது அதோடைய தழையை பார்த்து அதில் வந்து வர்ற நீரை பார்த்து நெய்க்கு நிகராக வந்து அவர் வந்து வர்ணிக்கிறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சி வந்து அதாவது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம வரதுன்றத பார்ப்போம் இங்கே மருது அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அப்போ மருதம் அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்திரன்றது ஸோ இந்திரன்ற பேர் அப்படி இருக்குது அடுத்தது செங்கமழம் அப்போ செங்கமலம் அப்படின்ட்டு இருக்குது நம்ம இங்கே செங்கழு அப்படின்றத செங்கழு நீர் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து தாமரைன்றது இங்கே உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நெய்தல் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ நெய்தல்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அதுக்கடுத்தது இங்கே நெய் நெய்க்கு நிகராக வந்து வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்திங்களா ஸோ அது வந்து நெய் இது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதே நெய் வந்து நெய்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நெய்தல் பூ அப்படின்னு ஒன்று வரும் ஓகே இது ரெண்டும் வரும் ஸோ இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நெய்க்கு நிகராக வந்து வச்சாங்க ஸோ இங்கே தாமரை அப்படின்றது பூ வந்துருச்சு அடுத்தது தழை அப்படின்னு இங்கே இருக்குது நான் தாழை அப்படின்னு நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஓகேவா இங்கே தாழை அப்படின்றத மாற்றிக்கோங்க ஸோ மாற்றிக்கிங்கன்னா தாழையில் உள்ள நீரை வந்து நெய்க்கு நிகராக வந்து
அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பா பாதிரியார் வந்து பால் கொடுத்தார் குடிக்கிறதுக்கு தாகமாக தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கேட்டார் பட் ஆனால் இவர் வந்து பாலே கொடுத்துருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே குறவர் அப்படின்ட்டு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குறவம் மலரை குறிக்கும் அடுத்து காளி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெய்வமான காளியை குறிக்கும் அடுத்தது பாதிரி அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ வந்து பாதிரி ம பூவை குறிக்கும் அடுத்து பால் அப்படின்ட்டு இருக்கா இது வந்து பாலை பாலை குறிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிளானது ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதாவது எது இதெல்லாம் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குறிஞ்சியில் முருகனுக்கு கந்தன் என்று பெயர் வைக்க திருமால் வந்து முல்லை மலர்லேருந்து தோன்றினார் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே குறிஞ்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலம் வந்து குறிஞ்சியை குறிக்கும் அடுத்தது கடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருகனை குறிக்கும் ஸோ இந்த குறிஞ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு பூ வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லை இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது பூ பேர் வரும் அதாவது பூ பேரும் வரும் உங்களுக்கு அந்த இடம் பேரும் வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்தல் ஸோ இங்கே நெய் நிகழாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு அதாவது அந்த பேரும் ஒரு பூ பேரும் வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ குறிஞ்சி ஞாபகம் வச்சாச்சு அடுத்து முருகன் அப்படின்றது தெய்வ பேர் ஸோ இதில் வந்து குறிஞ்சி பூவும் வரும் அடுத்தது இங்கே வந்து கந்தன் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா அது வந்து காந்தல் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சாச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் என்ன நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமல வந்து கடவுள் பேர் நமக்கு தெரியும் ஸோ நிலப்பகுதி வந்து முல்லை இதில் வந்து மலரும் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ தோன்றின்றதும் ஒரு மலர் ஓகேவா ஈஸியானது தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத மலை அப்படின்ட்டு இருக்கா ஸோ மருதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மருதம் அப்படின்னு வரும் இதில் வந்து இந்திரன் இந்திரன்றது கடவுள் வந்து வணங்குற கடவுள் அடுத்தது செங்கமலம் அப்படின்னு இருக்கு இங்கே செங்கழு நீர் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை வந்து அதோடைய பூ அடுத்தது தழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸோ தாமரை வந்து பூ ஓகேவா இது வந்து ரெண்டாவது ஸோ அதாவது மூணாவது இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதாவது நெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்தலை வந்து குறிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நெய் நெய்தல் அப்படின்ற மலரையும் குறிக்கும் அடுத்தது இங்கே வந்து வர்ணித்தான்றது வர்ண கடவுளை குறிக்கும் அடுத்தது இங்கே தழைன்றதுக்கு வந்து நம்ம தாழை அப்படின்றத எடுத்துக்கணும் புரியுதா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குறவர் வந்து காளிக்கு பாதிரியார் வந்து பால் கொடுத்துற அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலை அப்படின்றதையும் ஸோ பாதிரின்றதையும் வந்து பூ பேரையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா காளின்றது கடவுள் பேர் ஸோ குறவர் அப்படின்றது நம்ம குறவம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ இம் ஈஸியான சிம்பிளான ஷார்ட் கட் தான் ஸோ உங்களை பார்க்க தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் இது வந்து சென்டென்ஸாக இருக்கிறதால உங்களால் வந்து வேகமாக வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஓகே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட்டில் வந்து உறுப்பினர் ஆகுங்க நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து உறுப்பினர் ஆகுங்க ஏன்னா இதில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஐநூறுரூவா பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான சந்தா கிடைக்கும் ஸோ ஹை குவாலிட்டியான வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட் மாடலில் வந்து ஸோ நான் பெஸ்ட்டான ஒரு கோச்சிங் கடைன்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் வெப்சைட் இதில் வந்து நம்மளுடைய அனைத்து வீடியோக்களும் வந்து வரிசையாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஷார்ட் வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் வைஸாக எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ உங்களால் பார்த்து பண்ணிட முடியும் மேலும் வேறுங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ரெஜிஸ்டர் போய் நீங்கள் உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த மிக்க மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர் எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் வந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க அதை நம்மளுக்கு ஐடி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் மீன் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி 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 வாழ்காலமுட